வணக்கம் செய்தி சுருக்கம் அரசியல்வாதிகள் மிரட்டினால் கோர்ட் வேடிக்கை பார்க்காது சென்னை தியாகராய நகர் அப்துல் அஜீஸ் தெருவைச் சேர்ந்தவர் கிரிஜா வயது அறுபத்தி நான்கு இவருக்கு சொந்தமான அபார்ட்மெண்டில் வாடகைக்கு வசித்த திமுக வட்டச் செயலாளர் ராமலிங்கம் பதிமூன்று ஆண்டுகளாக வீட்டை காலி செய்ய மறுத்தார் ராமலிங்கம் வீட்டை காலி செய்ய இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டில் சிவில் கோர்ட் உத்தரவிட்டது சுப்ரீம் கோர்ட் வரை விவகாரம் போனது கிரிஜாவுக்கு சாதகமாகவே உத்தரவு வந்தது அதன் பிறகும் ராமலிங்கம் வீட்டை காலி செய்யாததால் சென்னை ஹைகோர்ட்டில் அவமதிப்பு வழக்கை கிரிஜா தாக்கல் செய்தார் ராமலிங்கத்தை வெளியேற்றிவிட்டு வீட்டை கிரிஜாவிடம் ஒப்படைக்கும்படி சென்னை போலீஸ் கமிஷனருக்கு நீதிபதி எஸ் எம் சுப்பிரமணியம் கடந்த ஒன்றாம் தேதி உத்தரவிட்டார் இந்த வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது ராமலிங்கம் வீட்டை காலி செய்து விட்டார் வீடு கிரிஜாவசம் ஒப்படைக்கப்பட்டு விட்டது என போலீஸ் கமிஷனர் தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது இரண்டாயிரத்து பதினேழிலிருந்து வாடகை பாக்கி உள்ளது அதை வட்ட செயலர் ராமலிங்கம் தரவில்லை என கிரிஜா தரப்பு வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார் அதை கேட்ட நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு வருமாறு அரசியல்வாதிகளின் சொல்லும் செயலும் தொண்டர்கள் மற்றும் மக்களிடம் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் எனவே அரசியல்வாதிகள் தங்களது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி மக்களுக்கு நன்மை தரும் காரியங்களை செய்ய வேண்டுமே ஒழிய சுயநலனுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி மக்களை மிரட்டினாலோ அவர்களுக்கு பிரச்சினை ஏற்படுத்தினாலோ கோர்ட் கைகட்டி வேடிக்கை பார்க்காது நில அபகரிப்பு என்பது அப்பட்டமான பகல் கொள்ளை வட்டச் செயலாளரிடமிருந்து வாடகை பாக்கியை வசூலிக்க மூத்த குடிமக்கள் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் சென்னை கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்ட நீதிபதி விசாரணையை வரும் பதினொன்றாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார் உதயநிதி பேசிய முழு விவரம் அறியாமல் பிரதமர் பேசுவதா முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது சென்னையில் நடந்த சனாதன எதிர்ப்பு மாநாட்டில் உரையாற்றிய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி சனாதனம் குறித்த சில கருத்துக்களை தெரிவித்தார் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியல் இனத்தவர் பழங்குடியினர் பெண்ணினத்திற்கு எதிரான சனாதன கோட்பாடுகளை ஒழிக்க வேண்டும் என்றுதான் அமைச்சர் உதயநிதி பேசினாரே தவிர எந்த மதத்தையும் மத நம்பிக்கைகளையும் புண்படுத்தும் வகையில் பேசவில்லை சமூகத்தின் சரிபாதிக்கும் அதிகமான பெண் இனத்தை சனாதனம் என்ற சொல்லை வைத்துதான் அடிமைப்படுத்த நினைக்கிறார்கள் இத்தகைய அடக்குமுறை சிந்தனைகளுக்கு எதிராகத்தான் அமைச்சர் உதயநிதி பேசினார் இத்தகைய கொள்கைகளை முற்றிலுமாக ஒழித்தாக வேண்டும் என்று சொன்னார் இதனை தாங்கிக் கொள்ள முடியாத பாஜக ஆதரவு சக்திகள் சனாதன எண்ணம் கொண்டவர்களை இனப்படுகொலை செய்ய சொன்னார் உதயநிதி என்று பொய்யை பரப்பினார்கள் இனப்படுகொலை என்ற சொல்லை தமிழிலோ ஆங்கிலத்திலோ அமைச்சர் உதயநிதி எந்த இடத்திலும் சொல்லவில்லை பொய்யர்கள்தான் இதனை பரப்புகிறார்கள் என்றால் பொறுப்பு வாய்ந்த பதவியில் இருக்கும் ஒன்றிய அமைச்சர்கள் பாஜக முதல்வர்கள் உண்மையில் அமைச்சர் உதயநிதி என்ன பேசினார் என்பதை தெரிந்து கருத்து சொல்லியிருக்க வேண்டும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உள்ளிட்டவர்கள் அதே பொய்ச் செய்தியையே பரப்பி உதயநிதியை கண்டித்துள்ளார்கள் நான் அப்படி பேசவில்லை என்று அமைச்சர் உதயநிதி தெரிவித்துவிட்ட பிறகாவது தங்களது பேச்சுக்களை ஒன்றிய அமைச்சர்கள் மாற்றியிருக்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி செய்யவில்லை இந்த நிலையில் சனாதனத்தை பற்றி தவறாக பேசினால் உரிய பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒன்றிய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திரமோடி பேசியதாக தேசிய செய்தி நிறுவனங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன பிரதமர் அறியாமல் பேசுகிறாரா அல்லது அறிந்தேதான் பேசுகிறாரா இதையெல்லாம் பார்த்தால் நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் கொடுத்த எந்த வாக்குறுதியையும் நிறைவேற்றாத பிரதமர் மக்களை திசை திருப்பி சனாதன போர்வையை போர்த்திக் கொண்டு குளிர்காய நினைப்பதாகவே தெரிகிறது மணிப்பூர் பற்றியோ சிஏஜி அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டுள்ள ஏழு புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் லட்சம் கோடி ரூபாய் முறைகேடுகள் பற்றியோ பிரதமரும் ஒன்றிய அமைச்சர்களும் இன்னும் வாகே திறக்கவில்லை ஆனால் சனாதனத்தை பற்றி பேசியவுடன் மத்திய அமைச்சரவையே கூடியிருக்கிறது என்றால் இவர்கள்தான் பிற்படுத்தப்பட்ட பட்டியலின பழங்குடியின மக்களை காப்பாற்றப் போகிறார்களா பெண்ணினத்தை முன்னேற்றப் போகிறார்களா பாஜகவுக்கு எதிரான கட்சிகள் அனைத்தும் சேர்ந்து உருவாக்கியுள்ள இந்தியா கூட்டணியாவது பிரதமரை நிலை தடுமாற வைத்துவிட்டது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என ஏதோ பூச்சாண்டி காட்டி வருகிறார் நாடாளுமன்ற தேர்தலை பார்த்து பயந்திருப்பது பாஜக தானே தவிர இந்தியா கூட்டணி அல்ல பாஜகவுக்கு இப்போது வந்திருப்பது சனாதனத்தின் மீதான ஈடுபாடு அல்ல இந்தியா கூட்டணிக்குள் எப்படியாவது விரிசலை ஏற்படுத்திவிட முடியாதா என்ற அரசியல் கணக்கு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை பொறுத்தவரையில் அதனுடைய கொள்கை கோட்பாடுகள் என்பவை வெளிப்படையானவை சனாதனம் மறுத்ததை சாத்தியமாக்கியது திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அதன் மீது களங்கம் கற்பிப்பதன் மூலமாக அரசியல் செய்ய நினைத்தால் அந்த புதைகுழியில் பாஜக தான் முழுக்கும் என ஸ்டாலின் அறிக்கையில் கூறியுள்ளார் மின்கட்டண உயர்வால் ரோட்டிக்கே வந்துட்டோம் மின்கட்டண உயர்வை கண்டித்து கோவை காரணம்பேட்டையில் தமிழ்நாடு தொழில்துறை மின் நுகர்வோர்கள் கூட்டமைப்பினர் உண்ணாவிரதம் இருந்தனர் கோவை திருப்பூர் ஈரோட்டைச் சேர்ந்த எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சங்கங்கள் கலந்து கொண்டன தமிழகத்தில் நானூற்று உயர்த்தப்பட்ட மின்சார நிலை கட்டணம் மற்றும் பீக் ஹவர் க
மின்கட்டண உயர்வால் தொழில்துறை கடும் நெருக்கடிகளை சந்திப்பதாக கூறினர் உயர்த்தி <laughs> அதே மாதிரி நாங்க சொந்தமா சோலார் மின்சாரத்தை எங்களோட நிறுவனத்தின் மேல கூறையின் மேல வங்கிகளை கடனை வாங்கி நாங்க போட்டோம்னா அதுல ஒரு யூனிட் தயாரிச்சா ஒரு ரூபாய் ஐம்பத்தி மூணு விசா நீங்க கண்டிப்பா கட்டியாகணும்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு அமல்படுத்தினது இது எல்லாமே எங்களுக்கு சிறு குறு நடுத்தர தொழிற்சாலைகளை கடும் நெருக்கடி ஏற்பட்டு மற்ற மாநிலங்களோட எங்களால போட்டிவிட முடியாத நிலை உருவாக்கி இருக்காங்க ஏற்கனவே எங்களுக்கு மூலப்பொருள் விலை உயர்வுங்க மற்ற மாநிலங்களை நம்பி தான் நாங்க தொழில் செய்யறோம் ஏற்கனவே வந்து அடிப்படை வேலை செய்ய எங்களுக்கு இங்க தொழிலாளர்கள் கிடையாது கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் தொழிலாளர்களை வேற மாநிலங்கள்ல இருந்து தான் நாங்க கூட்டிட்டு அடிப்படை தொழிலுக்கு செஞ்சிட்டு இருக்கோம் இப்ப அந்தந்த மாநிலங்கள்லயே எங்களுக்கு வந்து அவங்க அவங்களுக்கு சரி நல்ல மானியங்களை கொடுத்து அந்த மாநிலங்கள்லயே தொழில்களை துவங்குறதுனால அந்த மைக்ரைன் லேபர்ஸோட வரவு எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் குறைஞ்சிட்டே வருது இப்ப அதனால என்ன முப்பது டு நாற்பது சதவீதம் கடந்த பதினோரு மாசங்களாகவே எங்களோட உற்பத்தி வந்து குறைச்சிருக்கோம் இது மேலும் இந்த மின்கட்டணத்தை உயர்த்ததுனால கடும் நெருக்கடிகளை ஏற்பட்டு தொடர்ந்து நான் ஓபன் அண்ட் ஸ்பினிங் மில் சேர்ந்ததுங்க எங்க எங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு மில்லுக்கு மேல இந்த மூணு மாவட்டங்கள் மட்டுமே நஷ்டமாகி எழுத்து மூடியிருக்காங்க மிச்சருக்க மில்லுகளும் பாத்தீங்கன்னா இது இதே நிலை நீடிச்சதுன்னா எல்லாருமே தொழில விட்டு போய் போக வேண்டிய சூழ்நிலை உருவானாலதான் வேற வழி இல்லாம எங்கள் வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ளவும் வேறு வழியே இல்லாம இன்னைக்கு ரோட்டுக்கு தொழிலதிபர்கள் ரோட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம் இத முதலமைச்சர் உணர்ந்து இந்த சீரீஸ் புரிஞ்சுட்டு உடனடியா இன்னியும் காலந்தாவம் ஏற்கனவே பதினோரு மாசம் பண்ணியாச்சு பன்னெண்டாவது மாசம்ங்க இனி காலந்தாவம் பண்ண மாதிரி போர்க்கால நடவடிக்கையா இதை ரத்து செய்யும் மாதிரி நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் சிறு குறு தொழில்களை நசுக்கிவிட்டு முதல்வர் ஸ்டாலின் சொல்லும் ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதார இலக்கை எப்படி எட்ட முடியும் என கேட்டனர் அரசாங்கம் வந்து பொதுமக்களோட லாபத்தை பார்த்து தொழில்துறை நஷ்டத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டு இருக்குது இப்போ ஆனா அவங்க வந்து அந்த மின்சார வாரியத்தோட லாபம் தான் ஜாஸ்தி வேணும் இப்போ போன வருஷத்தோட இந்த வருஷம் கொஞ்சம் லாபம் ஜாஸ்தி வந்துருச்சுன்னு நீ கூட பத்திரிகையில வந்திருக்குது இப்போ எதனாலன்னா எங்களை வந்து எங்களை பாதிச்சு எங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தி அதனால அவங்க வந்து ஜாஸ்தியா வந்துருச்சு அவங்களுக்கு நல்ல லாபம் வந்திருக்குது இப்போ எங்களால் இண்டஸ்ட்ரி நடத்த முடியலனா இன்னொரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் பார்ப்போம் எங்களால் நடத்த முடியல க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் அப்படி போகும்போது ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாத்துக்கும் நஷ்டமாயிரும் அங்கே ஒன்று இல்லை நெக்கனாமி நடந்துட்டு இருக்கிறது கண்டிப்பாக வரப்போகிறது இல்லை இது மாதிரி இருந்தனா சிறு குறு தொழில்கள் தான் மெயினாக ஒன்று இல்லை நெக்கனாமிக்கு வர முடியும் அவங்களால தான் அது கொண்டு வர முடியும் அது வராதுக்கு காரணமாக இருக்க போகிறது இந்த மின்கட்டண உயர்வு தானே இருக்க போகுது அதுக்காக வேண்டி நாங்கள் எத்தனையோ முறை அமைச்சரை சந்தித்து முறையிட்டோம் அவங்க அது காது கொடுத்து கேட்குற மாதிரியே இல்லை அவங்களோட அந்த சேர்மன் மின்சார வாரியத்தோட சேர்மனும் காது கொடுத்து கேட்குற மாதிரி இல்லை எங்களுக்கு வந்து நிலை கட்டுறது தான் கம்மி பண்ணுங்க இந்த சார்ஜ் வந்து ஜாஸ்தி பண்ணிக்கோ யூனிட் சார்ஜ் ஜாஸ்தி பண்ணுங்க அது வேண்டாம் சொல்லல அதைத்தான் ஜாஸ்தி பண்ண சொல்லுவாங்களோ நிலை கட்டுறதா ஜாஸ்தி பண்ண சொல்லி மத்திய ஒழுங்குமுறை மின்சார வாரியம் சொல்லவே இல்லை நஷ்டமெல்லாம் நடத்தணும்னு சொல்றாங்களே நஷ்டமெல்லாம் நடத்துறதுக்கு என்னமோ அதுக்கு அந்த காரண காரியத்தை பார்க்காம எங்க மேல திணிக்கிறதுக்கு வந்து எந்த விதத்தில் நியாயமில்லாத தப்பிக்க முயன்ற குற்றவாளியை இரண்டு காலில் சுட்டு பிடித்த போலீஸ் திருப்பூர் பல்லடம் அருகே கள்ளக்கிணறு பகுதியைச் சேர்ந்த மோகன்ராஜ் மற்றும் குடும்பத்தினர் மூன்று பேர் கடந்த மூன்றாம் தேதி வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டனர் வீட்டிற்கு முன்பு மது குடித்த நான்கு பேரை மோகன் தட்டி கேட்டதால் ஏற்பட்ட தகராறில் இந்த கொலை நடந்துள்ளது முன்விரோதமும் இக்கொலைக்கு காரணம் என போலீஸ் எஸ்பி கூறினார் குற்றவாளிகள் வந்து இந்த கல்லரக்கு நகர் பகுதியில் ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் அளவில் குடியிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து சாப்பிட வரும்போது இவங்களுக்கு வந்து வாய் தகராறு ஏற்படுது வாய் தகராறு ஏற்படும் போது இந்த குற்றவாளிகளுக்கு வந்து இவங்க வந்து சின்ன மதி கொலையாளிகளை ஐந்து தனிப்படை போலீசார் தேடினர் செல்லமுத்து என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார் முக்கிய குற்றவாளியாக கருதப்படும் வெங்கடேஷ் சோனி முத்தையா ஆகியோர் திருப்பூர் வடக்கு காவல் நிலையத்தில் நேற்று சரணடைந்தனர் கொலைக்கு ஆயுதங்கள் தந்ததாக வெங்கடேஷின் தந்தை ஐயப்பனை பல்லடம் போலீசார் கைது செய்தனர் இவர்களிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில் இரண்டு கால்களிலும் அடிப்பட்ட நிலையில் வெங்கடேஷனை பல்லடம் மருத்துவமனையில் போலீசார் சேர்த்தனர் பின் மேல் சிகிச்சைக்காக கோவைக்கு அழைத்து சென்றனர் 
இரண்டு கால்களிலும் குண்டடிப்பட்டு உள்ளதாக எஸ்பி தெரிவித்தார் கொலைக்கு பயன்படுத்திய ஆயுதங்களை கள்ளக்கிணறு அருகே மறைத்து வைத்திருப்பதாக வெங்கடேஷ் கூறினார் அதிகாலையில் அவரை அங்கு அழைத்து சென்றோம் ஆனால் அவர் எங்களிடமிருந்து தப்பிக்க முயன்றதால் சுட்டுப் பிடிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதாக எஸ்பி கூறினார் சரணடைந்த வெங்கடேஷன் எதற்காக போலீசிடம் இருந்து தப்பிக்க முயன்றார் கொலைக்கு பயன்படுத்தி ஆயுதங்கள் கிடைத்ததா என்பதற்கு போலீசார் தெளிவாக பதில் சொல்லவில்லை இதற்கு முன்பு கைதான செல்லமுத்து வலது காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டு கோவை மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார் அவரும் கொலைக்கு பயன்படுத்திய ஆயுதங்களை எடுத்துத் தருவதாக கூறி தப்பிக்க முயன்றபோது கால் உடைந்ததாக போலீசார் கூறியிருந்தனர் சனாதன தர்மத்தை இழிவுபடுத்துவதை ராகுல் ஏற்கிறாரா சனாதனத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என அமைச்சர் உதயநிதி பேசியதற்கு மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் கண்டனம் தெரிவித்தார் ராகுல் உறுப்பினராக இருக்கும் திமிர் பிடித்த கூட்டணியின் வெறுக்கத்தக்க கடையில் வெறுக்கத்தக்க பொருட்களைதான் விற்கிறார்கள் சனாதன தர்மத்தை அவர்கள் இழிவுபடுத்துகிறார்கள் ராகுல் தூங்கிக் கொண்டா இருக்கிறார் இன்னும் ஏன் மௌனம் காக்கிறார் உதயநிதி பேசியதை ராகுல் ஏற்றுக் கொள்கிறாரா இதற்காக நாட்டு மக்களிடம் அவர்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் சனாதன தர்மத்தை இழிவுபடுத்துவதை நாங்கள் ஒருபோதும் பொறுத்துக் கொள்ள மாட்டோம் என அனுராக் தாக்கூர் கூறினார் ராகுல் காந்திஜிக்கு நஃரத் கி துக்கான் மே ஜ நஃரத்தி சமான் ஹே வே கமண்டியா கட்பந்தன் கே நேதா பேச் ரே ஏக் கே பாத் தூசரா இந்து சமாஜ் கோ இந்து தரம் கோ அ சனாதன தரம் கோ அப்மானித் கரே கா காரே கர் ரே ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि श्रीमान राहुल गांधी कहाँ सो रहे हैं जागिए राहुल जी ये नफरत का बाजार जो आप फैला रहे हैं देश से माफ़ी मांगने का समय आया है आप देश को बताइए क्या इनके बयानों से आप सहमत हैं क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं क्या संविधान की धज्जियाँ नहीं उड़ाई जा रही क्या ये हेट स्पीच नहीं अगर है तो क्या घमंडिया गठबंधन के नेताओं को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए और कांग्रेस का हाथ इस नफरती नेताओं के साथ क्यों है आपकी चुप्पी आपका मौन ये दिखाता है कि राजनीति आपको ज्यादा प्यारी है और हिंदुओं का अपमान करने की लगातार प्रयास जारी है लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान சனாதன தர்மத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என பேசிய அமைச்சர் உதயநிதிக்கு நாடு முழுவதும் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது வட இந்தியாவில் பல போலீஸ் நிலையங்களில் உதயநிதி மீது புகார்கள் அளிக்கப்படுகின்றன உதயநிதி தலையை கொண்டு வருபவருக்கு பத்து கோடி ரூபாய் பரிசு வழங்கப்படும் என அயோத்தியைச் சேர்ந்த துறவி பரமஹன்ஸ் ஆச்சாரியா அறிவித்தார் உதயநிதி படத்தை வீச்சறிவாளால் குத்தி கிழித்து எரித்து வீடியோ வெளியிட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார் இப்போது உதயநிதி கண்ணத்தில் செருப்பால் அடிப்பவர்களுக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் பரிசு வழங்கப்படும் என விஜயவாடாவில் பல இடங்களில் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டன உதயநிதி முகத்தில் செருப்பால் அடிப்பது போன்ற படம் போஸ்டரில் இடம்பெற்றிருந்தது ஜன ஜாகரணா சமிதி எனும் அமைப்பின் பெயரில் போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டிருந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது போஸ்டர்களை அகற்றிய போலீசார் ஒட்டியது யார் என விசாரணை நடத்துகின்றனர் காங்கிரசுடன் உறவை முறித்துக் கொண்டால் திமுகவை ஆதரிக்க தயார் என சீமான் கூறியது பற்றி கேட்டதற்கு ஹெச் ராஜா பதிலளித்தார் பத்தொன்பது ஆண்டுகள் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கொடக்கூலி கொடுக்காத நேர்மையற்ற ஒரு நபர் யாரு சீமான் வாடகையே கொடுக்கல பத்தொன்பது வருஷம் அந்த நேர்மை இல்லாத ஆளு நான் லட்சியம் வச்சுட்டு இருக்கேன் நீங்கள் லட்சுமியை வச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு பேசினாக்க அதை நீங்கள் ஏற்றுன்னு வந்து கேள்வி கேட்கலாமா சீமான போல் ஒரு பான் ஃப்ராடு யாரும் கிடையாது ஏன்னா நைன்டீன் இயர்ஸ் அதுவும் இவர் வந்து அந்த வீடு கூட்டி போகல அவரோட சீனியர் இருந்தது இவர் வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக தானே இருந்தார் அதை அவர்கிட்ட ஷாபியை பிடுங்கி வச்சுருந்து பத்தொம்பது வருஷம் கொடக்கூலி கொடுக்கலையே வெக்கமாக இல்லை மூஞ்சை காட்டுறதுக்கு வெளியில் இன்னைக்கு என்ன பண்ணுறாரு 
வீரலட்சுமியும் விஜயலட்சுமியா ரெண்டு பேரும் வந்த உடனே பயந்துண்டு ஸ்டாலின் கிட்ட புலிக்கு பயந்தவன்லாம் எம்ஏல படுத்துக்கோ புலிக்கு பயந்தவன்லாம் எம்ஏல படுத்துக்கோன்னு திமுகவோட வர்றதுக்கு நான் தயாராம் சூரியமுகியாவே ஆகிவிட்டார் அப்படி இதில் சோசியல் மீடியாவில் மக்கள் எழுதுகிறாங்க ஸோ எ ப்ரா எ வான் ஃப்ராட் சீட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாற்றுவார் தமிழ் இளைஞர்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறேன் நான் இல்லை நீங்கள் நான் டெய்லி சொல்லணுமா ஐ லவ் மை ஒய்ஃப் காலையில் ஏந்ததும் அந்த ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு அம்மா ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொல்லணுமா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கேனாலே ஐ லவ் யூன்னு அர்த்தம் இல்லை அதனால இதுக்கு போய் டெய்லி எல்லாம் சொல்லிட்டு அது உங்கள்கிட்ட சத்திய பிரமாணம் வேற எடுத்து கொடுக்கணும் நான் என்ன இல்லை நான் என்ன சொன்னேன் புருஷ முண்டாட்டி கடையில் கூட குழப்பங்கள் வருது தானே அது வரும் போகும் அப்போ தான் குடும்பம் என்ன இல்லைன்னா அது குடும்பமாக இருக்காது ரசிக்காது அதனால நன்றி யூபிஐ செயலியை பயன்படுத்தும் ஜி டுவெண்டி வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகள் டில்லி பிரகதி மைதானம் பாரத் மண்டபத்தில் ஜி டுவெண்டி மாநாடு ஒன்பது பத்து தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகள் பங்கேற்க உள்ளனர் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தை விளக்கும் வகையில் பாரத் மண்டபத்தில் யூபிஐ செயல்முறை அரங்கம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ள யூபிஐ செயலியில் இணைய இலங்கை பிரான்ஸ் சிங்கப்பூர் நாடுகளும் ஆர்வம் தெரிவித்தன மேலும் பல நாடுகளுக்கு இந்த செயலியை பிரபலப்படுத்த மத்திய அரசு முயற்சி எடுத்துள்ளது ஜி டுவெண்டி மாநாட்டிற்கு வரும் வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகளில் ஆயிரம் பேரின் மொபைலில் யூபிஐ செயலி வசதி செய்து தரப்படுகிறது அதில் ஆயிரம் ரூபாய் பேலன்ஸ் இருக்கும் எளிதாக பணம் செலுத்துவதன் மூலம் செயலியின் பயன்பாட்டை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் யூபிஐ செயலி மூலம் பணம் செலுத்தி கோக் சாக்லேட் மருந்து வாங்கினேன் இது மிகவும் சிறப்பாக இருக்கிறது என வெளிநாட்டு பிரதிநிதி ஒருவர் தெரிவித்தார் Monday and was able to do my first transactions already Monday afternoon and I made a transaction in some small stores we were buying cokes and chocolates and medicine actually and uh, it's been uh, yeah really good uh, and for me as uh, yeah coming from abroad it's a really great experience to be to feel included by using the UPI uh, network and and so on. மேலும் பல வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகளும் யூபிஐ பற்றி ஆச்சரியத்துடன் கருத்து தெரிவித்தனர் பூமி நிலவை அட்டகாசமாக கிளிக் செய்தது ஆதித்யா சூரியனை ஆய்வு செய்ய ஆதித்யா எல் ஒன் விண்கலத்தை இஸ்ரோ கடந்த இரண்டாம் தேதி அனுப்பியது தற்போது பூமியின் நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வருகிறது ஆதித்யாவின் சுற்றுவட்ட பாதை படிப்படியாக அதிகரிக்கப்பட்டு சூரியனை நோக்கி அனுப்பப்படும் சுற்றுவட்ட பாதையை அதிகரிக்கும் பணியை பெங்களூருவில் உள்ள இஸ்ரோ மையம் செய்கிறது பூமியை சுற்றும் ஆதித்யா விண்கலம் பூமி மற்றும் நிலவை ஒரு சேர படம் பிடித்து அனுப்பியுள்ளது அத்துடன் செல்பி போட்டோவையும் அனுப்பியது சுமார் நான்கு மாத பயணத்திற்கு பிறகு ஜனவரி தொடக்கத்தில் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள எல் ஒன் புள்ளியில் ஆதித்யா நிலைநிறுத்தப்பட உள்ளது